da ação itinerante do Grupo Marajó de Comunicação. Nós estivemos na Vila Curumum, servindo o nosso povo aí também com a participação de várias autoridades e a gente vai trazer essa matéria completa para você a partir de agora. Aconteceu no último final de semana a terceira ação itinerante com parceria entre o Grupo Marajó de Comunicação e o deputado estadual Lute Rebelo. A ação foi realizada na Vila Curumu, uma comunidade localizada no meio rural do município de Breves. O objetivo do Grupo Marajó de Comunicação é aproximar, aproximar quem precisa de serviço e quem pode ofertar. Por isso que a gente buscou voluntários, parcerias, fez com que essa ação acontecesse, não só essa, mas outras que virão. E assim a gente consegue agregar uma necessidade para a pessoa de casa que está nos acompanhando, para a gente chegar aqui até no Curumum de embarcação, que é a principal forma de locomoção, são 10 horas de viagem. Então imagina alguém que precisa de um atendimento médico, que precisa passar por um exame, passar por uma avaliação, aguardar 10 horas para ser atendido. E a gente está falando de política pública básica, essencial. E é justamente o que a gente quer fazer, chegar em uma, loco uma localidade como essa, servir a população, ajudar o nosso povo e fazer com que esses serviços aconteçam da melhor forma possível. Mas para isso é claro, a gente precisa de parcerias, aí a gente tem um time de voluntários, são mais de 30 profissionais envolvidos nisso, temos vários médicos, temos aí o deputado Lute nos auxiliando, é, nos dando estrutura, tem o Grupo Marajó que separa parte do seu faturamento mensalmente para investir nas pessoas, para dar esse retorno para a população, a rádio, a TV. A gente tem o nosso time de repórteres e apresentadores que auxiliam na divulgação, também buscando parcerias. Ou seja, é desse jeito, é todo mundo junto, trabalhando em conjunto para que a gente possa ofertar serviços, para que a gente possa ajudar o nosso povo e causar um impacto social. Às vezes a gente vai para uma TV e nem cobra, mas nós estamos mostrando o outro lado, nós estamos mostrando o que é possível fazer, mesmo com pouca estrutura, afinal nós não temos a prefeitura, nós não temos recurso fundo a fundo para a saúde, mas a gente prova que é possível fazer quando se tem boa vontade, quando se busca parcerias e, e acima de tudo, quando se tem comprometimento com a população. Conversamos com alguns moradores da comunidade que relatam sobre a dificuldade de chegar até a cidade para conseguir atendimento médico. Tem vocês hoje aqui, essa equipe médica, para dar apoio ao Ribeirinho e por causa que para nós é uma dificuldade aqui no interior, como Ribeirinho, quando acontecem as coisas, para chegar um atendimento para nós é muito difícil, precisa arrumar lancha para chegar até breves, aí tem gente que tem morrido de viagem porque é de mais distante, aí é essa a nossa dificuldade como Ribeirinho aqui no interior. Essa é a nossa dificuldade. A gente está recebendo é, esses medicamentos aqui sendo tudo rápido, né? Como às vezes a gente enfrenta filas grandes e não consegue. Como eu já cheguei a passar o dia inteiro, sair de madrugada para o posto do Ribeirinho ali em Breves e não consegui marcar lá para o regional é, a minha consulta com a sua região. Então, para nós é um prazer hoje. O deputado Lute se fez presente em mais esta ação, conhecendo um pouco da realidade do os moradores e reafirmou que esta é só mais uma ação de muitas que ainda estão por vir e trarão benefícios para a população do município. Deputado, a gente pode observar que o senhor está sempre presente em ações como essa e o melhor, né? Está presente fisicamente, não só participando. É, e como é para o senhor ver de perto o cotidiano dessas pessoas aqui e poder trazer essa ação aqui para a Vila Curumu? A gente queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar presente aqui. Parabenizar toda a equipe que está organizando essa ação, através da, do grupo de Marajó Comunicação, do Marlon, de todos vocês. Agradecer a nossa querida amiga Conce que eu acho que ela nem dormiu, não foi o Consa, para ajudar a organizar e avisar também os mor mor moradores aqui da vila, os vizinhos aqui da Redondeza. Então a gente sempre faz questão de estar presente nessas ações, podendo trazer serviço médico, serviço de cidadania, trazer um pouco da, da política pública, tra trazendo o serviço que vai beneficiar a todos os, os moradores aqui da vila, os moradores aqui perto. Mas também a gente sente essa carência do serviço público municipal, aqui nessa região. Então, enquanto 
Queria parabenizar mais uma vez a toda a equipe do Grupo Marajó de Comunicação e o nosso mandato sempre está podendo ajudar essa ação, dando aquele apoio, como sempre, o nosso gabinete, colocando o nosso gabinete, o nosso mandato à disposição. Queria agradecer também a todos os voluntários que vieram aqui para a vila para trazer o serviço também. A gente queria agradecer. Eu sempre falo que ninguém é tão bom o suficiente, Marlon, que não precisa de outro. A gente precisa de todo mundo, precisa criar essa união para trazer um, um serviço público melhor, seja através de saúde, seja através de cidadania, seja através de, de ensinamento de alguma coisa aqui para a comunidade. Então a gente fica grato à Conce, grato a todos os colaboradores, parabenizar mais uma vez o Grupo Marajó de Comunicação por estar tendo essa iniciativa também de fazer essa ação. Então a gente fica muito feliz de poder mais uma vez estar presente. Tiveram presentes de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e toda uma equipe preparada para atender e suprir a necessidade de cada morador ali presente. A ação está providenciando tudo isso, Camila? Tá, tá providenciando. O atendimento médico? Sim, o atendimento médico, tudo que a gente tá precisando. O grupo de comunicação TV e Rádio, TV Record, que nos convidou para estar nessa ação. E nós não poderíamos dizer não. Uma ação como essa, nós precisamos trazer mais conforto para os nossos irmãos ribeirinhos, né? Porque nós que estamos dentro da cidade, nós já encontramos dificuldade, imagina o nosso irmão ribeirinho, né? Então nós chegamos aqui hoje... É, eu não sei, sinceramente, contar o número de pessoas que já foram atendidas. Né? Então, isso aí mostra a necessidade. E do tamanho da necessidade é o tamanho da satisfação de estar aqui hoje. Né? Vale ressaltar essa parceria que nós estamos aqui, firmando parceria. Sempre que for preciso, é só nos chamar, é só nos convidar. Tá? Na verdade, todo mês a gente faz ação em vários municípios. Aqui, no Mar... aqui em breve, especificamente, já é a segunda ação. Eu acho que no mês que vem, maio, junho, a gente vai fazer uma outra ação que o, os meninos estão organizando aí, junto com, com a minha irmã, junto com todo o grupo de comunicação que tem feito, estar tá na frente desse trabalho. A gente já vai organizar para colocar mais serviço também, para a gente numa outra comunidade. E assim, isso vai ser uma sequência de ações durante um ano, no próximo ano também. Além da realização de várias consultas, e distribuição de medicamentos de acordo com a receita médica. A ação itinerante realizada pelo Grupo Marajó de Comunicação, com o apoio do deputado estadual Lute Rebelo, já atendeu inúmeras pessoas e continua o atendimento por aqui, com excelentes profissionais que vêm trazer atendimento até aqui, a comunidade do Rio Curumu, localizado na zona Ribeiro. Como é bom né, poder servir a população, ajudar o nosso povo, poder chegar com políticas públicas, com serviços que realmente possam beneficiar a comunidade. E foi justamente o que a gente buscou junto com o Grupo Marajó de Comunicação. Eu preciso destacar o apoio da nossa direção em nome da nossa diretora do Grupo Marajó de Comunicação, Thaísa Ribeiro. Também o deputado Lute Ribeiro nos ajudou bastante com a logística com a estrutura, mas eu preciso acima de tudo agradecer a uma equipe maravilhosa maravilhosa demais, que nos ajudou que foi trabalhar lá nós levamos mais de 40 profissionais de saúde o pessoal realmente que trabalha teve a nossa cozinheira pessoal do barco, a minha produção já tem uma foto aí de parte da nossa equipe, né? Eu preciso agradecer todo esse pessoal pelo empenho, pela dedicação e pelo comprometimento diante desse trabalho. Olha só, gente, ninguém consegue fazer as coisas sozinho, né? Ninguém consegue realizar um trabalho como esse sozinho. É necessário o apoio de muita gente, de muitos voluntários de pessoas comprometidas com a comunidade, com a população e essas pessoas, parte da nossa equipe que aí está, nem todos estão nessa foto, mas eu quero através dessa foto agradecer, demonstrar a minha gratidão 
por todo o comprometimento, por toda a dedicação, pessoas que saíram daqui, assim como a gente, na sexta-feira, 11 horas da noite, para chegar de manhã lá no Curumum, trabalhar o dia inteiro, retornar aqui para breve, chegar de madrugada, se dedicando, servindo, ajudando o nosso povo, é incrível o quanto que é bom poder auxiliar a comunidade, chegar com políticas públicas nesses locais, são mais de 10 horas de viagem em várias embarcações, para chegar e alcançar a política pública, para fazer com que as pessoas sejam beneficiadas. E aí você está vendo o exemplo da importância de como é poderoso o trabalho voluntário, como se une com pessoas que querem, de fato, ajudar a nossa comunidade, ajudar o nosso povo. Isso é muito importante. Obrigado. Fica aqui a minha gratidão a todas essas pessoas pelo trabalho, pelo comprometimento, pela dedicação diante desse serviço realizado ao nosso povo. Fica aqui a nossa gratidão.